Hi guys, welcome to my channel. I continue my tentative travel vlog. Today I'm going to the Antede Vulcana. It is one of the best experiences of my life. I'll remember it for a long time. In this video I'll tell you about all the preparation before climbing to the top of the Teide Vulcana, document that you need, early registration, etc. I'll also tell you the basic information about the Vulcana and share all the necessary links. An exciting journey awaits you with us, filled with vivid impressions and breathtaking views. Let's not waste time, let's go! Teide is a Vulcana on Tenerife in the Canary Islands, Spain. The summit at 3,715 meters is the highest point in Spain and the highest point above sea level in the islands of the Atlantic. Teide is an active volcano. Its most recent eruption occurred in late 1,909 from the El Chiniero went of the northern western Santiago Rift. The United Nations Committee for Disaster Mitigation designated Teide a decade volcano because of its history of destructive eruptions and its proximity to several large towns, of which the closest are Garachico, Ica de los Binos and Puerto de la Cruz. There are several options for climbing to and from the top of the volcano. The first option, in my opinion, is suitable only for experienced tourists with great physical fitness. Hike to the summit of Teide from Montaña Blanca, which starts at an altitude of 2320 meters. A trail of hard difficulty coincides with the historical path leading to the peak of Teide. Next stop at Atla Vista Refuge at 3260 meters. I'll leave the link in the description. Continue line the lava path to the Teide cable car station. 3,550 meters. And the final push is the Ison to take the peak at an altitude of 3,780 meters. On the way back, you can use the cable car and go down to the parking lot. Много волнуюсь. Мы в зале ожидания, а сзади нас Марс. За окном другая планета. Our option number two is cable car to the base station, then climbing to the top of the volcano and hiking down to the parking area. Let's start in order. Мы просто не похожи на него слишком сладенькие. Ты снимай, как нас будут пихать трамвай. We left the car in the parking lot near to Banal Negra and climbed to the base station at an altitude of 3,555 meters by cable car. You can purchase ticket for the cable car online. The price one way per person is 21.50 euros. I'll leave the link in the description. Ушки закладывают? Нет. У меня, да. приехали. Сейчас нам осталось... Сколько нам? 600 метров? Нам 600 метров подъема на вершину. Пойдем вот туда. Все, мы прошли, воспользовав своим пермисом. The upper station is a starting point for the hiking trail number 10, the Telesfora Brava Trail. Chris and Thas, in honor of the famous Canary Island volcanologist, this trail will bring you to the impressive Teide crater at 3780 meters. Attention! Permission to climb to the top of Teide must be done in advance at Reservas Parques Nacionales Dab ES. I'll leave a link with detailed information in the description. The waiting time depends on the season, sometimes up to three months. Remember that only 200 permits are issued daily. The demand for them is very high. The 
permit will be invalid if the National Park Administration closes a trail. It is a kind of lottery game. You may get to the top or you may not. I recommend checking the weather a week before you visit. If you see that the weather will be unfavorable, I recommend you re-registrate your permit. Sometimes there are refusals and there are free places on the dates. Read more about all options for visiting the Teda Volcano permits and excursions on volcanteda.com. На вулкане прикольно, жалко непередаваемые виды. И здесь очень горячо. О, капец просто. Меня все очки запотели. Там просто вот где Леша держит руку просто. В общем, осознание того, что ты находишься на вулкане, это как-то одновременно круто и одновременно очень-очень страшно. Тебе страшно? Нет. Нет, но серой пахнет. Короче, подъем, подъем жесткий, реально тяжело. Но когда поднимаешься наверх уже, то как бы все нормально, все хорошо. Да. Главное делать передышки. То есть, если вам реально тяжело, лучше там не гнать, а остановиться, отдышаться и дальше идти. Все, мы спускаемся, и нам предстоит четырехчасовой спуск. Надеюсь, все будет хорошо, и мы очень удачненько спустимся. Ты типа на Марсе, да? Будем играть снежки. Хочешь? Сейчас мы увидим остров Кабальма. Самый зеленый остров Канадский. Вот он, да? Мы же его видим, правильно? Да, вот. вот это вот. Пальма. Самый маленький среди крупных основных островов. Разве самый маленький? Среди крупных основных островов, да. Да. Ну, в общем, самый маленький среди всех крупных островов. We decided to overcome the way back to the parking lot on foot. Что с голосом? Он прекрасен. The entire journey from the top of the Teide crater at an altitude of 3,780 meters to the Table Negra site at an altitude of 2,262 meters was about 9 kilometers. The difficulty level is high. Elevation gain 1,362 meters. For us it was a big test. I recommend hiking down only if you're in good physical condition and endurance. Ну что, нам скоро предстоит спуск еще вот по вот этой дороге. Мы уже достаточно много пришли. Вот, это обсерватория. В общем, я устала подниматься. Я, точнее, спускаться. Да. Я не представляю, как люди поднимаются, это трэш. Я устала просто спускаться. Ну, как бы оно того стоит однозначно. Прикольный очень вид. И по вулкану... По вулкану мало, конечно. Когда еще в жизни предстоит спуститься. Но, блин, так. Тяжко, конечно. Тяжко. Надо было снимать, когда мы спускались оттуда. Вот это было веселье. Еще всего лишь 4-6 километров. А мы уже прошли, я не знаю, километров 7. Это ужасно. It is one of the best experience in my life. 
which gave incredible impressions. The views were stunning. I had the complete feeling that I was somewhere on Mars. Absolute silence accompanied almost the entire journey. This further increased the feeling of being on another planet. I'll leave a link to the trail with more detailed information in the description. Ну что, мама, можешь выдохнуть? Мы спустились. Все хорошо. Я нами очень сильно горжусь, потому что спуск был реально адский. Наверное, один из самых сложных спусков, который был у меня именно физически. Он не страшный абсолютно, то есть он достаточно безопасный, но физически реально очень тяжелый. В общем, мы спустились, и это мега круто. И просто офигенские марсианские виды, как будто шли по Марсу, вот, так что всем советую, теперь официально берем подъем, а спускаемся своими ножками. Ну такое, короче, кто готов? Реально, кто готов? Все, идем на стояночку, все круто. It is all for today, I hope you enjoyed this video and found it helpful. Don't forget to like and subscribe to the channel. Question you can ask me in the comments. Have a nice day, see you in the following video, bye bye!